ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി എന്ന് പറയുന്ന നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് കുറച്ച് പേര് താമസിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒത്തിരി കയറാനുണ്ടായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്ററോളം കയറണമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ലോറി ലിഫ്റ്റ് വന്നു ഒരു ലോറിക്കാരൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു പുള്ളി ലിഫ്റ്റ് വന്നു പുള്ളി പതിനഞ്ച് സ്ഥലത്ത് വന്നെ കൊണ്ട് ഇറക്കി ബാക്കിയാൽ നടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുടിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പില്ല് പാറയില്ലേ ആ പാറ പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പാറ കൃഷ്ണമാക്കുന്നതാണ് ഇതുണ്ടോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാറ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പണി അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി വന്ന് ഈ പാറയെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അവസാനം ഈ വ്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കേബിൾ കാർ ഉണ്ട് കേബിൾ കാറിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കില്ല കേബിൾ കാറിൽ കൂടെ കയറി ഇരിക്കുന്ന വരുവാണെങ്കിൽ ഈ മലയൊക്കെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കേബിൾ കാറിൽ കയറിയില്ല ഞാൻ നേരെ ഈ മലയിൽ കയറി വരുന്നത് ഞാനിവിടെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി വരും ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് സഫർജിനാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ പറിച്ച് ഇതാ പറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം സഫർജിനല്ലേ ഈ അമ്മച്ചാട്ടോ എനിക്ക് സംഭവം പറിച്ച് തന്നത് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ സ്ഥലത്താണ് ഇത് സഫർജിനാണേ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത് ഈ കുടിലാട്ടോ ചാക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റൗണ്ടിനുണ്ടാക്കി ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയുണ്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ആട് പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മേളിലേക്ക് ഇനി കയറുന്നില്ല കാരണം ഒന്നും തന്നെ കാണാനില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഏതോ പാറമട എന്തോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോകാം ചന്ദ്രഗിരി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കേബിൾ കാർ വഴി കയറി രണ്ട് മൂന്ന് മലകൾ താണ്ടി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല പോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇരുന്ന് കാണാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടുപേരും കയറിയിട്ടുള്ളത് നിൽക്കുമായിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലാവും അവർ കയറിയില്ല അതായത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണി ആവണത് അതുകൊണ്ട് കയറിയില്ല അന്ന് ആ അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് മിനിറ്റിന് വേണ്ടി എഴുന്നൂറ് രൂപ കളയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഞാൻ ആ പോയ സമയത്ത് ഇവരെ എന്റെ കൂടെ ആ മല കയറാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മുഴുവൻ സീനും കാണായിരുന്നു ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അത് പോട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല വണ്ടി ഇപ്പോൾ പിന്നീട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പം പിന്നെ ചോദിച്ചോളൂ സംഭവില്ല നല്ല പൊലൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ആട്ടാ ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് എവിടെ കിട്ടുന്നത് മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി പോയി ഇരിക്കണത് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാ മൊബൈൽ നോക്കി മൊബൈലാണ് ചൂടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മൊത്തം പൊല്യൂഷൻ സിറ്റിയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വന്ന് പോയി അടുത്ത പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മങ്കി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ പോയി സ്വയംഭൂ ടെമ്പിൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ യോധയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് മോഹലാലിന്റെ അപ്പൊ നമ്മള് പശുപതി ടെമ്പിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി പശുപതി ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് പശുപതി നാഥ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലോ നേപ്പാളിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ശിവക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ബാഗുമതി നദിയുടെ തീരത്തെ ഈ ക്ഷേത്രം നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ശിവാലയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് യുണെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേപ്പാളിലെ തന്നെ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം 
ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വർഷത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏകദേശം ബി സി നാനൂറാം ആണ്ടിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് പശുപതി ഭാവത്തിലുള്ള ശിവനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ജീവികളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നാണ് പശുപതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചിതൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നേപ്പാൾ രാജാവായിരുന്ന ഭൂപേന്ദ്രമല്ല എന്ന രാജാവ് പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ് പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭട്ട ബ്രാഹ്മണരാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് ആദിശങ്കരനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ശിവരാത്രിയാണ് ശിവരാത്രിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും അമ്പലങ്ങളെ ഇത്രയും വലിയ അമ്പലം കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോ കേട്ടോ കൊള്ള അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ടെമ്പിളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകട്ടോ അപ്പോൾ പശുപതി ടെമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പശുപതി ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പതിച്ച് പോകാട്ടോ ഈ രുദ്രേഷം കണ്ടോ മരിച്ചാൽ മരിച്ചോ എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണേ നൂറ്റമ്പത് രൂപ രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിച്ചു ബൗദ്ധനാഥ സ്തൂപ്പയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഇതാ ഈ പുറകെ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ബൗദ്ധനാഥ സ്തൂപ്പ നമ്മൾ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേപ്പാളിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടോ അതാ കാണുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് പക്ഷെ അതിന് മേലുള്ള ഓരോ റിങ്ങിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല എന്നാൽ നമുക്ക